amerikanere. Alle vet at det er noe rart med dem. Samme hva de gjør, drar de det liksom alltid for langt. Alt for langt. Men 4,5 millioner amerikanere skjuler en mørk hemmelighet. De er egentlig nordmenn. Da levevilkårene ble tøffe i Norge, for omkring 100 år siden, pakket nesten en million nordmenn Amerika-kofferten og reiste til mulighetenes land. I dag tror mange norske amerikanere at de vet det aller meste om Norge. Men virkeligheten er at de fleste av dem ville hatt store problemer med det helt tatt å finne Norge på et kart. Allikevel drømmer veldig mange av dem om å reise til Norge og møte sin norske slekt. Nå skal endelig noen av dem få komme hjem. I Alt for Norge gir vi ti norske amerikanere en sjanse til å få sin største drøm oppfylt. Men først må de vise seg verdige til å bli kaldt som nordmenn. Velkommen til Norway! Hver uke skal de konkurrere i forskjellige norske utfordringer. Jeg føler meg som en vanking! For Norway rocks! Og kjempe om hvem som takler best livet som nordmann. Hver uke skal norske fagdommere avgjøre hvem som må forlate Norge. Jeg vil se dette ting igjen. Jeg vil møte min familie. Til slutt står vi igjen med den som kan kalle seg den ekte nordmannen. Og som dermed får møte sin norske familie. When I was 17, I had this very psychic lady tell me, when you're 42, your whole world will turn upside down. It'll be like an hourglass that's suddenly full of new opportunities. And this is my 42nd year, and I've been telling my family, when I'm 42, something big's happening, and I'll probably be gone. So really, honestly, I have been preparing my whole life for this very trip. And I just, I can't even believe it's here. <laughs> it's now. Now, it's time for me to introduce you to the Norwegian Spirit Award. Oh, okay. Yes. Norwegian yes. Spirit yes. Award, okay. Yes. Every week, this award will be given to someone who has shown exceptional Norwegian sportsmanship. Oh, okay. And the winner gets immunity for next week's competition. Oh, oh wow. <laughs> And this week, the award goes to someone that has shown extraordinary enthusiasm in the person's first meeting with Norway. When Deborah was uh, struggling down from Prekestolen, she was uh, helping her all the way down. Congratulations, Kari. You are the winner of this week's Norwegian Spirit Award. Thank you. <laughs> <laughs> and Kari, next week you'll compete like the others, but you can't be eliminated. Okay. Oh. 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 When Henrietta gave me the Norwegian Spirit Award, I was pretty overwhelmed. <laughs> oh dear. Because <laughs> um, it's such an honor. And, you know, it was just, it was amazing er den norskeste av alle dager. På denne ene dagen drikker vi 4 millioner liter brus og spiser 16 millioner pølser. I tillegg til at pollensesongen er i full gang og at Iberia-smeilene atter inntar de norske hagene, er dette også årstiden da russen tyter ut i gatene. Russen er som regel rød eller blå. De blir fort skittende og liker å knytte litt av hvert i luesnoren. Russen drikker seg ofte full, og sosiale sammenkomster foregår stort sett i parker og i gamle busser. Russ er et særnorsk fenomen, og et nødvendig onde de aller fleste nordmenn må innom i ungdommen. 
Siden amerikanerne skal leve som nordmenn, må også de gjennomgå en ordentlig russetid. Now you're divided into two teams, and you already got your outfits. You look great. 